वर्तमान विधायक महोदय और वर्तमान सांसद महोदय एक साठ घाट बनाकर पता नहीं ऊपर शीर्ष नेतृत्व को क्या गुमराह कर रखा है कि बार बार वही टिकट लेते हैं साहब सुरेंद्र सिंह ने इतना काम करा दिया कुमलगढ़ पूरी जनता दाब की एक कोई कोई कमी नहीं है टोर देखो तो ऐसा प्लान बनाई थी दाब भेड़स का नाका सिंचाई मंत्री रियाद का भेड़स का नाका में कुछ काम नहीं किया जनता को गुमराह करके आते ही वोट लेके चले जाते पानी बिजली भी नहीं दी है तीस साल से भरोसा लगता है कि भाई हमें बेड़स का नाका करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ तीस साल से उसका शिलान्यास भी कर दिया गया है लेकिन उसके ऊपर राशि स्वीकृत कराते ही नहीं है और इस नाम से हर बार वोट ले लेकर के चले जाते हैं गहलोत जी कब से है अभी वो बुढ़े हो गए है उनको तो मार्गदर्शन देना चाहिए और युवा को आगे लाना चाहिए अटे अगर सुरेंद्र सिंह ने टिकट दे तो वे आ रही बाकी दूजा सुरेंद्र सिंह अलावा बीजेपी में कितने भी दे दे वो जीता इनमें अला वना दिया कुमारी जी ने वना ही जीता इन सांसद वना इन भेजा मगर वना जो काम मान सिंह और अकबर नहीं कर सको वो काम दिया कुमारी जी राज संबंध में कर दी तो अरे यार भाई साहब कहीं बात कर रहे हो हाँ अबारी राज अबारी जो राजनीति है विका महीने दिया कुमारी जी मान सिंह रोज जो थोड़ो को सपनों को बाकी रह गयो मेवाड़ ने खत्म करवा रो वो अबार की तो है और अब की ना कोई भी आई जाए मतलब नयो चेहरा कोई भी आ जाए नयो चेहरा आए वो जीते ये तीन चार है वे गुजर साहब कोई, कोई भी आई जाए कोई भी आए बीजेपी में कोई भी नयो चेहरा आए वो जीती बाकी कांग्रेस कहते पिक्चर में नहीं गई पिक्चर में नहीं कांग्रेस ने वोट नहीं दिया माने पानी की समस्या अलग हूं हर चीज की समस्या सुरेंद्र सिंह जी साहब तो आई वे कई काम करे नहीं कई नहीं माने कोई भी नयो चेहरा आवे वन में वोट दा नहीं तो मां कांग्रेस ने देवा पे जिला प्रमुख हमारा विधायक हमारा केंद्र में मोदी जी की सरकार सांसद हमारी फिर भी हमारे यहाँ पे कोई मतलब रोड नहीं बनना हमारे यहाँ पे आए दिन चौराहे पे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर खोलना चाहिए यहाँ पे हर पंचायत में हॉस्पिटल है यहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं तो अब क्या सुविधा है और मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार सच के पूरी तरह से तैयार गोमती चौराहे पर है हम आज कुंभलगढ़ विधानसभा का गोमती चौराहे है यहाँ पर काफ़ी राजनीतिक उठापटक होती है और काफ़ी राजनीतिक उठापटक के लिए ये चौराहे ही जिम्मेदार है क्योंकि चौराहे पे जो निवास करते हैं तमाम नेता इस बार विधायक बनना चाहते हैं पूर्व में इस सीट के लिए बता दिया जाए कि ये सीट कुंभलगढ़ के लिए कहा जाता है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है बाल्यकाल महाराणा प्रताप का यही निकला है मेवाड़ की सिरमौर रहे महाराणा प्रताप ने अपना बाल्य अवस्था यहीं निकाली है हीरा लाल जी देवपुरा यहाँ के विधायक भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे पर विकास के मामले में अभी भी कुंभलगढ़ में बहुत कुछ बाकी है यहाँ के जन नेताओं से और जनता से करेंगे बात उनसे करेंगे संवाद क्योंकि बहुत सारे दावेदार भी यहाँ पर आए आज उनसे जानेंगे जनमंच के माध्यम से कि कैसा होना चाहिए खेवनार क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश जनता यह चाहती है बदलाव जानेंगे जन नेता और जनमंच के माध्यम से पर उससे पहले हमने भी एक नवाचार करा है अभी हमने कुछ एक जगह ऐसे हमारे जनता दरबार लगाए जहाँ पर दोनों ही पार्टियों में वैचारिक मतभेद होने के कारण वे आपस में लड़े भी सरी ऐसी लड़े या ना हो इसीलिए दो आपस में सभी को यहाँ पर बिठाया गया एक ही मंच पर ताकि आपस में बैठ के बात हो चर्चा खास हो सर सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आप स्वयं भी दावेदार हैं आपका विज़न क्या है इस विधानसभा के प्रति आप तो ये बता आपको नमस्कार आपका यहाँ स्वागत है मेरी विधानसभा क्षेत्र में मेरा नाम अनूप सिंह टुंडावत है मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी वाइफ अरविंद कुमार टिकट की दावरी दावरी कर रही है और हजारों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में हमने परिवर्तन यात्रा में अपनी बात रखी है हमारा ये विजन है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अगर हमारे को उम्मीदवार बनाती है तो विगत तीस वर्षों से जो हमारे वर्तमान विधायक महोदय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जिनको छः बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है दो बार हारे हैं चार बार जीते हैं लेकिन इस क्षेत्र की जो विडम्बना है आज भी उस क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या जो तीस साल पहले थी वो भी आज ही है इस क्षेत्र में रोडों की जो व्यवस्था है तीस साल पहले थी वो आज भी है इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तीस साल पहले थी वो आज भी है इस क्षेत्र में लाइट की जो समस्या है वो तीस साल पहले थी वो आज भी है इस क्षेत्र में शिक्षा की जो व्यवस्था है जो स्थिति तीस साल पहले थी वो आज भी है इस क्षेत्र में चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो भी आज भी उसी स्थिति में है कि आज भी किसी व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है बीमार हो जाता है तो उसको तुरंत राजसमंद रह जाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है मेरा तो 
यही विजन रहेगा कि इन सब समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मेरे मन में एक विजन आया कि क्यों ना पार्टी से टिकट मांग कर उम्मीदवार बनकर पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत कर इस क्षेत्र की जो विकास की गति अवरुद्ध कर दी गई है वर्तमान विधायक महोदय जिनकी आ, काम की कोई गिनती नहीं है तीस साल में ऐसा कोई काम नहीं गिना सकते कि ऐसा मैंने बड़ा काम किया है कोई बड़ा तालाब बनाया है बड़ी कोई नहर निकाली है या बड़ा कोई हॉस्पिटल बनाया है बड़ा कोई आ, विकास का काम किया है कुछ विकास का काम नहीं किया उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया तरण से लेकर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको माइनस किया है स्वयं की पार्टी के लोगों को माइनस किया जिस तरीके से एक सपड़ी अपने अंडों को फोड़ती है वो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को एक एक करते एक एक करते खत्म करते गए खत्म करते गए हाँ आज हमारे उस उच्च नेतृत्व हमसे बात करता है जब कहता है यार ये बार बार क्यों जीत रहे हैं अरे बार बार जीतने का सबसे मूल कारण है कि वर्तमान में भारत में मोदी युग आया हुआ है तो मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति को खड़ा करोगे तो वो जीत रहा है तो आप भी क्या इसी वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पर आप भी अपनी नैया बाढ़ लगा दें नहीं मोदी जी के नाम से तो देखो मोदी जी के नाम से तो हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता में मन में बड़ा जोश रहता है और नैया बाढ़ लगाने की बात है वो अलग बात है कि यहाँ से जनता जिताएगी मेरा तो यही है कि इस क्षेत्र में विकास करने वाला व्यक्ति आवे सभी समाज को छत्तीस की छत्तीस कौम को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति आवे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति आए नए नए लोगों को जोड़े लेकिन पुराने लोगों को तोड़े नहीं ऐसा व्यक्ति यहाँ क्षेत्र से आवे और मोदी जी का जो विजन है कि मोदी जी का देश की जो आम जनता तक अंत्योदय के अंत में खड़ा करने वाला जो बैरू सिंह जी का एक विजन था अंत में खड़े रहने वाले व्यक्ति का जो विकास हो उसको तक जो सुविधा पहुँचे सरकार की वो पहुँचाने का काम मैं करूँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करे ये मेरे मन में भावना है इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम ये विचार करें और जनता में जा रहे हैं और जनता का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है लेकिन वर्तमान विधायक महोदय और वर्तमान सांसद महोदया एक साठ घाट बनाकर पता नहीं ऊपर शीर्ष नेतृत्व तो को क्या गुमराह कर रखा है कि बार बार वही टिकट लेते हैं और अब की बार भी हम सुन रहे हैं कि टिकट का चांस बन रहा है लेकिन हमारी भावना है हमारा विरोध हमने हमारी तरीके से पहुँचाया है हमने विरोध और लोग आम जनता ने जो विरोध किया है वो भी हमने ऊपर पहुंचाया है हमें शीर्ष नेतृत्व पूरा विश्वास है हमें मोदी जी पे और अमित शाह जी पे पूरा विश्वास है कि उनकी सर्वे रिपोर्ट में जो चीज़ आएगी उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेगा तो अवश्य ही नए कार्यकर्ता नए आदमी को टिकट अवश्य मिलेगा इस क्षेत्र से चलिए भाई साहब ये तो कह रहा है कि भैया सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेगा वाक्य में कुंभलगढ़ के अंदर जो अब तक विकास होना चाहिए वो विकास धरातल पर दिखता नहीं क्योंकि इतना बड़ा आपके पास सौंदर्यकरण के साधन है इतने अच्छे पहाड़ हैं आपके सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर टूरिस्ट का जितना फुटफॉल होना चाहिए जितने टूरिस्ट आने चाहिए उतने आ नहीं पाते धर्म नगरी भी है उसके बावजूद भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है आप भी दावेदार हैं अगर आपको पार्टी प्रत्यक्ष से बनाती है तो आपका क्या विजन है साहब सुरेंद्र सिंह ने इतना काम करा दिया कुमलगढ़ पूरी जनता दाप की एक कोई कोई कमी नहीं है टोर देखो तो ऐसा प्लान बनाई थी दाप भेड़स का नाका सिंचाई मंत्री रियाद का भेड़स का नाका में कुछ काम नहीं किया जनता को गुमराह करके आते वोट लेके चले जाते पाँच साल बाद में वापिस आते वोट मांगते सही दे रहा हूँ साहब काम नहीं भी होते कई कर काम नहीं भी हो वाक्य में नहीं भी हो नहीं भी हो देख लो ना भी इकड़े रोड दे जावे कुमलगढ़ में जान कड़ा हो मेरे तो खुद ही कमर दुखवा लाग गई हां तो नींद भी जागे कुमल कुमलगढ़ में एरिया मड़ा नहीं नींद जागे जाए नगर नींद आवे <laughs> कुमलगढ़ एरिया मा होते आपने नींद जागे जागे कुमलगढ़ को एरिया जो है एड़ो सुनदे सिंह जी विकास की दो विशाल विकास रे गंगा में वही दे दे पे कोई काम रो बाकी रे नहीं जणी मेरे रो हर बार टिकट मांगे तो हर बार पार्टी बनाने टिकट देवे में जीत भी तो जावे हमारे समाज हित्र जा वोट हमारे समाज रहा हमारे समाज कांग्रेस ने वोट दे नहीं है वोट उसको देता इसलिए जीतता कोई हमें खड़ा व्यवहार वाले नहीं है पहले करने दे जनता तो कैसे समाज रहा मैं खरवट समाज खरवट समाज रहा में गणेश जी तो खड़ा वे वे बन कांग्रेस में दे नहीं है गणेश जी सही बनी अच्छा गणेश जी छोई हो बोले कांग्रेस में वोट देते ही नहीं इसलिए सुरेंद्र सिंह ने कुछ काम नहीं कराया वो टिकट दे दिया हजारों वोटों से मैं मेल नहीं खड़ा भी नहीं अच्छा अब विधान फाइल निपटा नहीं सर निपटा नक्की आप हम दे लो लिख लो चलो अब भाई साहब आप भी बताओ आप भी दावेदार प्रबल आपको कितना आश्वस्त है कि आपको टिकट मिलेगा और अगर आपको टिकट मिलता है तो विजन क्या है विधानसभा के प्रति 
हमारी कुंभलगढ़ विधानसभा में तीस साल से सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने न तो शिक्षा के क्षेत्र में न चिकित्सा के क्षेत्र में न न मतलब अन्य कोई कार्य आज हमारे यहाँ के रोजगार के लिए लोग सुबह उठ करके सीधे बॉम्बे जाते हैं अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ जा रहे हैं हमारे यहाँ एक भी कल कारखाना ऐसा न खोला कि जिसके ऊपर दस हजार का लोगों को रोजगार मिले पानी पानी बिजली नहीं पानी, कारखाना खोल दिया तो पानी बिजली भी नहीं दी है तीस साल से भरोसे लगता है कि भाई हमें बेड़ का नाका करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ तीस साल से उसका शिलान्यास भी कर दिया गया लेकिन उसके ऊपर राशि स्वीकृत कराते ही नहीं है और इस नाम से हर बार वोट ले लेकर के चले जाते हैं शिलान्यास बिल्कुल वो सब कर लिया लेकिन उसके उपरांत भी वहाँ पे काम चालू नहीं किया हमारे यहाँ पेयजल के स्थायी समाधान नहीं नहीं है देसुरी की नाल की मैं हमेशा दो तीन दो तीन लोग मरते हैं ऐसी स्थिति है और सुरेंद्र सिंह जी राठौर पिछले पाँच वर्षों में न तो कोरोना काल में न मतलब किसी के सुख दुख में सहभागी बने इवन की इस बार चुनाव जीत के गए सैकड़ों गाँव ऐसे है जहाँ पे धन्यवाद देने तक नहीं गए हैं अभी तक और वो चाहते हैं कि वापस मुझे क्योंकि वो हम सब लोग कार्यकर्ता उनके साथ थे तो बार बार वो अच्छे वोटों से जीत भी जाते थे लेकिन इस बार कुंभलगढ़ में स्थिति ऐसी है कि करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के दिखते पुरते सारे कार्यकर्ता नाराज होकर के सड़कों पे आए पर बीस बीस हजार लोगों ने मांग रखी है मीडिया के थ्रू कि अगर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ को टिकट मिला तो वो नहीं जीतेंगे अगर वो खड़े हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता निर्दलीय का समर्थन करके यहाँ पे निर्दलीय को जिताएंगे ये ऐसी स्थिति बन रही है मतलब अतिरिक्त हवा खतरनाक बन गई है बिल्कुल पूरी बनी है और ऊपर तक मैसेज है लेकिन उनके लिए केवल दिया कुमारी जी जो मैं केंद्रीय नेता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ के सांसद महोदय को जयपुर ले गए अच्छा दिया कुमारी जी दिया कुमारी जी बिल्कुल पैरवी कर रही है और अरुण सिंह जी को मैनेज कर रखा है तो ये दो जन पैरवी कर रहे हैं और विट्टो लगा रहे हैं दिया कुमारी जी के ये सीट तो मेरे खाते में दी जाए लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सुरेंद्र सिंह राठौर को पुनः टिकट दिया गया तो हजारों मतों से यहाँ से हारेगा ठीक है तो चुनावी माहौल है और युवाओं में भी चर्चाएं आम है हर जगह चौपाल पर युवा और बुजुर्गों की टोली बैठी मिल जाती है उसी दौरान हमें एक टोली मिली है राकेश जी की राकेश जी आप बताओ कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं कुंबलगढ़ की सीट सबसे हॉट सीट है कांग्रेस दो बार से अपना परचम नहीं ले रहा पाई है इस बार क्या लगता है आपको इस बार हमको यूँ लगता है कि जैसे अभी बीजेपी में चल रहा है कि नया चेहरा चाहिए बीजेपी में भी जो गत वर्ष से अपने सुरेंद्र सिंह जी जो पिछले दस वर्ष से पंद्रह साल से मतलब लगातार तीसरी बार वो विधायक बने हुए हैं यहाँ से कुंबलगढ़ से अब कुंबलगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ता और जो भी जनप्रतिनिधि है वो सब यूँ चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी में चेहरा चेंज हो वैसा के वैसा कांग्रेस में होना चाहिए हम ये चाहते हैं कांग्रेस में भी युवा चेहरा आवे जो परिवारवाद को छोड़ के जैसे अभी कांग्रेस में अपने वैभव उपाध्याय है ये अपने दिलीप सिंह राव है कैलाश मेवाड़ा है इन जैसे युवाओं को आगे करना चाहिए अच्छा हाँ पर ये जो आप कह रहे हो कि भाई सुरेंद्र सिंह जी को हटाने की बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र सिंह जी तो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अब मौजूदा विधायक का टिकट तो कैसे काटेंगे हम नहीं कह रहे हैं ना इनके इनके इन, इनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं इनके जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो कह रहे हैं इनको जो जो आमेट पंचायत समिति के इनके साथ रहे प्रधान वो ये बात कह रहे हैं कि भाई सुरेंद्र सिंह जी को हटाना चाहिए अभी यहाँ अपने वो सत्ता संकल्प जो जन यात्रा इनकी जो निकली थी वहाँ की तला में कितना भारी विरोध झेलना पड़ा उनको कम से कम वहाँ से चार हजार पाँच हजार पब्लिक थी वो सब बीजेपी के कार्य करते थे बाबू जी आप बताओ कैसा चाहिए विधायक आपको विधायक जो काम करना चाहिए जो काम कर सकता अच्छा काम करे नवा युग चाहिए नया चेहरा चाहिए मोहन लाल मोहन लाल मोहन लाल गुजरा मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं यार सीएम 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 सचिन पायलेट जी। सचिन पायलेट जी। था ने देखनो हाँ, देखनो देखना देखना चाहो। चाहो। बिल्कुल। बिल्कुल चाहिए। अच्छा आप किसको देखना चाहते हो सीएम के रूप में सीएम के रूप में सर हम तो सचिन पायलट को देखना गुजर हो गई हो गया तो सचिन पायलट मैंने तो यूँ लगे गुजर समुदाय का पर्याय बन चुके हैं सचिन जी ऐसा नहीं है सर परिवर्तन तो अच्छी है कब से है अभी वो बुढ़े हो गए 
उनको तो मार्गदर्शन देना चाहिए और युवा को आगे लाना चाहिए बराबर उनकी देख रेख में भाई दूसरा कोई युवा खिलाड़ी तैयार हो जाए और वो तो ताल ठोक के बैठे कि मैं ही बैठा रहा हूँ सीट के ऊपर दूसरे को किसको आने नहीं दूसरा फिर पार्टी में क्या रहेगा क्या फायदा है अच्छा परिवर्तन तो होना चाहिए ना आपकी क्या होना चाहिए जैसे अभी हमारा सुरेंद्र सिंह जी विधायक है पंद्रह साल से समझो बीस साल से वो के वही बैठे थे युवा जब दौड़ रहे जब जिंदगी पर उनके पीछे पीछे भाग रहे तो उनका नंबर कब आएगा वो होशियार कब हो गए तो उनको सोचना चाहिए कि मैं आपके साथ में हूँ आप युवा आगे हो जाओ मैं जो भी मेरे मार्गदर्शन में आप काम करो मैं आपके पीछे जो भी होएगा मैं हेल्प करूंगा और आप आगे रहो तो वो तो बोलते हैं नहीं मैं कम ही बैठा रहूंगा तो फिर क्या फायदा चलिए आप बताओ भाई साहब कैसे चाहिए थाने विधायक कैसे चाहिए सचिन पायलट सचिन पायलट के विधायक बनेगा क्या यार थाने हटो जो अच्छा काम करे जो उस पर वोट दिए जाएंगे वोट दिए जाएंगे सचिन पायलट इस मुख्यमंत्री बनना चाहे बाकी कोई नहीं बनना कोई नहीं बाकी सबने फ्री कर दो कहा <laughs> जो अच्छा काम करेगा उस पर ही होगा उस पर होगा मेरा नाम कार्तिक प्रजापत कार्तिक प्रजापत कार्तिक प्रजापत वाह यार एकदम चिकना चिकना गाल है था था। भाई जी थाने कैसे चाहिए ने तो फोन दीदा के नहीं दीदा फोन नहीं दीदा वो दो को भी कुछ अंदर वो राशन राशन कैसे नहीं दीदो वाह ठीक है नहीं दीदा हाउ काम करे कि नहीं करे नेता हाउ काम करे कि नहीं करे अरे नेता नहीं करे अरे था तो गुस्सा क्यों कर रहा हो गुस्सो करेगा थाने हक रो सामान दूजा लोग ले रहे अच्छा थाने पेंशन वेंशन आवे की नहीं आई रही है दो महीना भेजे नहीं आई रही है अरे यार था जो भी अटेर नेता है ना री बात उन्होंने कोई नाम है था नो मोती मोती भाई री पेंशन दो नहीं यार दो महीना भेजे ना पेंशन नहीं आई है तो बिल्कुल ही है किस्सर अपना खुदारो किस्सर करे मोती भाई टेंशन में मोती भाई इधर हाको कर दो ना रूप रे कर दो कर दो हाको कर दो हाको नहीं करो वाह ठीक है और एक ही भैया खा करने वाला चाहिए विधायक ये बताओ विधायक तो कई युवाओं ने मिले तो बड़ी चीज़ है युवा में भी कौन युवाओं में भी तो मेन चीज़ आप पार्टी ला रहे हैं पार्टी करने में टिकट दे कैसी पार्टी ला रहे हो तो मैं कांग्रेस ला रहा है कांग्रेस यार आके विकास तो करे लोग रहो हैं थानों फुल विकास पर खुद रोज विकास कर रहे हैं ना लेकुंबल कर रहे हो तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है उस समय समय की बात है समय समय की बात है यो कोई नया चेहरा आएगा बदलाव होगा तो कुंबल लड़े का विकास हो सकता है हो सकता है एक दो नाम तो बता दो चलो एक दो नाम नाम तो क्या बताऊँ मुझे कौन कौन है अपना ये गणेश सिंह जी जवान जवान जो भी हो गए नौजवान अच्छा नौजवान में से किसी को भी मिला आप उसके साथ उसके साथ है चलिए ठीक है तो यहाँ पर तो नौजवानों की बात हुई है और नौजवानों को आगे लाने की बात कर रहे हैं यहाँ के सारे नौजवान और बुजुर्ग हमारे जो साथी हैं वे चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को कमान मिले तो राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा अरे मोती भाई की पेंशन जो भी जिम्मेदार उनको चालू करानी पड़ेगी ये बात ध्यान रखो यार भाई साहब दो दो महीने उन्हें पेंशन नहीं आई रही है यार अनार गरी टेंशन होगी पेंशन के चक्कर में अनार बीपी हाई होगी तो कोई नाम है भगवान सिंह चुंडावत था भाई दावेदार तो नहीं होगा दावेदार रहते हाँ दावेदार रहते हो अब मैंने एक बात बताओ कि अटे गुण जीतेगा कौन अटे अगर सुरेंद्र सिंह ने टिकट दे तो वे आ रही बाकी दूजा को सुरेंद्र सिंह रा अलावा बीजेपी में किन्ने भी दे दे वो जीता इन मेला किन्ने भी देगा मतलब नहीं भी। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मोदी जी का नाम जीता इन भेजा सुरेंद्र सिंह जी ने नहीं जीता हूं सुरेंद्र सिंह जी ऐसा कोई था टेंशन है मनो अरे सुरेंद्र सिंह जी कोई टेंशन नहीं है सुरेंद्र सिंह जी और दिया कुमारी जी दो ही मलन पूरा राजमंद जिला री बीजेपी रो जो समीकरण हो जी दाना एक टेम ही दाना चार ही सीटें बीजेपी री ही वीरो पूरो समीकरण दिया कुमारी जी चेंज कर दो और दिया कुमार जी जिदांडा सांसद रह वास्ते तैयारी की थी वन टाइम रह जयपुर साइड में अटे विरोध रह समाचार आया कि भई ये मानसिंह रह परिवार हुए और मेवाड़ में मानसिंह रह परिवार पहली कई कई की तो जो सब जाने मारना प्रताप रह पूरा वंश ने अना है जो कमजोर की था तकलीफ़ खूब दी थी तो भी मां ज
वना दिया कुमारी जी ने वना ही जीता इन सांसद वना इन भेजा मगर वना जो काम मान सिंह और अकबर नहीं कर सको वो काम दिया कुमारी जी राजसमंद में कर दी तो अरे यार भाई साहब कहीं बात कर रहे हो हां अबारी रा, अबारी जो राजनीति है विका महीने दिया कुमारी जी मान सिंह रो जो थोड़ो कोनो सपनो कोई बाकी रह गयो मेवाड़ ने खत्म करवा रो वो अबार की तो है और साथे हूं साथे अबार जणी डंगू महाराज कुंवर ने दिल्ली ले जाई ने पार्टी ज्वाइन कराई और वीरो विजन दी दो कि आपने नादवारो लड़नो है हां नादवारो क्यों लड़नो कुमलगढ़ भेजो मा जीते ने भेजा मगर नादवारो जो वणा ने लड़ावे तो वे कदी नहीं जीत पावे विको एक रीजन है दिया कुमारी जी खुद वटू मना करी दो मैं नादवारो नहीं लड़ू अगर वणा ने जीतवारी आशा ही तो दिया कुमारी जी खुद नादवारो लड़ता खुद नादवारो लड़ता विश्वराज सिंह जी ने वटू हरावर वास्ते वा सीट दे रहा है ओके याने अगर वास्तव में वास्तव में मान सिंह जी रो जो सपनो अधूरो रह गयो और अकबर रो थोड़ो कोनो कहीं रह गयो विनय दिया कुमारी जी पूरो कर और राजसमंद रो पूरो समीकरण बिगाड़ दो बीजेपी ने हरावरो काम कर रही है दिया कुमारी जी और खुद से अब सीट ले ली विद्यानगर हूं और वे चाहता अगर वे चाहता अगर कि मैं ही राजसमंद लोकसभा में कहीं विकास की दो और कहीं काम की दो जनता रो तो वे खुद नादवारो लड़ता हाँ, नहीं नहीं कोई भी आ जाओ बीजेपी का नाम मन जीत ही जीत जाए हां ये बीजेपी की परमानेंट सीट है ये परमानेंट अच्छा तो फिर भी था मतलब बीजेपी की परमानेंट सीट है तो बीजेपी तो जीत रही है गड़ा था ना बदलाव कुछ चाहिए था नहीं चाहिए रो हमारा चेहरा सही नहीं है नया चेहरा चाहिए वे के थाने पर्सनल गांठ नहीं रहा है कि कोई और वजह नहीं 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 वो वणी का लेने देना हमारी पार्टी में मतलब बीजेपी से लेने देना बीजेपी से लेने देना और विकास हुआ तो आप कौन से गांव से हो यहाँ पर मैं डोडीवास 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 में विकास हुआ कि नहीं हुआ नहीं नहीं कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं हुआ है ये भाई साहब बाकी सब तो नीचे बैठे था ऊंचे बैठे हो नहीं नहीं अरे मेरी बात सुनो अब था मोटा मन को मैं थाने पर आई मैं मोटो बन जाऊ अरे मैंने तो बताओ था कैसे विधायक चाह रहा हो यार पार्टी चेंज सही रहा चेंज सही रहा हाँ नयो कैंडिडेट आए विकास करेगा वे खूब सेवा की थी काम रह गया तीस साल तक अब नया कर आदमी आई तो काम कह रही मतलब पूरा गोमती में एक ही आवाज है कन्ने ही बने तो बीजेपी कुंभलगढ़ में वैसा आवाज है पूरा कुंभलगढ़ में ये आवाज है वैसा आवाज है हां और अब किनान कोई भी आ जाए मतलब नयो चेहरा कोई भी आ जाए नयो चेहरा आवे वो जीते ये तीन चार है वे गुजर साहब है कोई भी आ जाओ कोई भी आवे बीजेपी में कोई भी नयो चेहरा आए वो जीती बाकी कांग्रेस कड़े पिक्चर में नहीं गई पिक्चर में नहीं कांग्रेस ने वोट नहीं दिया नहीं दे हां हां कह रही गलतियों दब जाए हाथ में नहीं दबे नहीं दबे हाथ में नहीं दबे नहीं दबे हां फूल भी दबे फूल भी दबे नया कैंडिडेट आएगा तो लोग भावना समझेगा दौड़ेगा और काम कराएगा चलो भाई साहब आप बताओ था कितने विधायक बनाना चाहिए आपके दान माने तो देखो साहब यूँ एक मोह हूँ माना उतरा गुड़ा पंचायत हूँ जो कुमलगढ़ में मानता गुड़ा पंचायत लागे और माने सुरेंद्र सिंह जी आई ने सात तक नहीं पूछी वह टंकी पच्चीस साल वही वहाँ पड़ी पड़वा वाली है पर पानी नहीं आयो वन में बिल्कुल की वही लगी है बिल्कुल आप आप व्हाट्सअप नंबर दो मुँह काले फोटो भेजो टंकी वही तक है वह पड़वा वाली है वन में पानी नहीं आयो माने पानी की समस्या अलग हूँ हर चीज की समस्या सुरेंद्र सिंह जी साहब तो आई वे कहीं कहीं काम करे नहीं कहीं नहीं माने कोई भी नयो चेहरो आवे वन में बोर्ड दा नहीं तो मां कांग्रेस ने देवा पसे अगर कोई नयो नहीं दीदो है सुरेंद्र सिंह जी ने टिकट मिलो है तो माँ कांग्रेस ने देवा ला मूँ तो आगे वेन सब क्यों ला बाकी नयो चेहरो भेज दीजो आप माने दे देवा अच्छा हाँ अगर कोई नया चेहरा आया तो बीजेपी सीट निकाल पाएगी बाकी कांग्रेस में जाओगे आप बिल्कुल बाकी कांग्रेस में जाएंगे चलो भाई साहब आप बताओ आप किसको चाहते हो विधायक बनाना और क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए जो क्षेत्र में काम ही नहीं करता है सोए रहते हैं और कोई क्षेत्र में आते तक नहीं ऐसे विधायक को पच्चीस साल हो गए जेलते जेलते अब क्षेत्र में नया आदमी आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा अब सांसद महोदय ने भी कुछ काम नहीं कराया पाँच साल में दस कार्यकर्ताओं के नाम तक नहीं जान दी और सुरेंद्र सिंह जी उनका पैर भी करते रहते हैं और वो तो उनके पैर मान सिंह जी ने सपना पूरा करवाया तो बिल्कुल अब ऐसा काम मेवाड़ मेरा मेवाड़ वो ऐसे थे सांसद बन के गए क्षेत्र में काम किया तो उनको क्षेत्र में क्षेत्र में रहना चाहिए था भाग के क्यों गए नाथा द्वारा से लड़ते और जीत के बताते तब उनका काम होता नाथा द्वारा मतलब विकास पुरुष बैठे नहीं बैठे विकास पुरुष बैठे तो मेवाड़ राजा को यहाँ ला रहे हैं यूँ उनको क्यों बलिका बकरा बनाने बना रहे हैं यहाँ पे वो खुद बनते हैं क्या अपने क्षेत्र में आप 
देशुरी की नाल है वहाँ हर हर तीसरे चौथे दिन एक्सीडेंट होकर लोग मरते हैं यहाँ पे रोड नहीं बना अब एलिवेटेड रोड बनना चाहिए ना अब हमारे जिला प्रमुख हमारा विधायक हमारा केंद्र में मोदी जी की सरकार सांसद हमारी फिर भी हमारे यहाँ पे कोई मतलब रोड नहीं बना हमारे यहाँ पे आए दिन चौराहे पे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर खोलना चाहिए यहाँ पे हर पंचायत में हॉस्पिटल है यहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं तो अब क्या सुविधा ये काम पंचायत थोड़ी कराती है या तो विधायक कराएंगे या सांसद कराते हैं तो उनको चाहिए कि क्षेत्र का विकास करें अगर क्षेत्र का विकास किया होता तो जीतते जीतते हम खुद उनका समर्थन करते क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है बदलाव चाहती है जनता कोई भी जनप्रतिनिधि हो बीजेपी से कोई नया चेहरा आएगा तो जीत जाएगा क्या आप भी यही कहोगे कि कुछ नई बात है आपके पास नया चेहरा चाहिए नया चेहरा कौन है नया चेहरा कोई जो भी हो बोले भीम सिंह जी को कांग्रेस वो भी जीत जाएंगे यहाँ से अरे भीम सिंह कांग्रेस हम बीजेपी की बात करें कांग्रेस भी देंगे तो वो जीत जाएंगे वो भीम सिंह जी देंगे उनको भी हाँ मतलब दो ही पार्टी में करने में नया नया आदमी चाहिए पुरानी शकल देखता रहता बोर हो गया तो ये एक बहू जी भी हमारे साथ है बहू जी आप बताओ आप किसको चाहते हो विधायक के रूप में देखना मैं तो ये चाहूँ कहूँगा हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पदाधिकारी हूँ पूर्व सरपंच भी हूँ और माननीय विधायक मोदी जी हमारे यहाँ से छः बार चुनाव लड़े हैं सुरेंद्र सिंह राठौर था अगर नया चेहरा आएगा तो वो आसानी से जीत पाएगा क्योंकि माननीय विधायक मोदय का बहुत विरोध है और माननीय विधायक मोदय ने जिस तरीके से पिछले तीस साल में जो राजनीति की है उसके अंदर उन्होंने कई एक ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बड़े सोचने पर पब्लिक को भी बड़ा मजबूर होना पड़ गया है आपको ध्यान होगा कुछ सालों पहले जिला परिषद के अंदर 16 मेंबर थे भारतीय भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के 16 मेंबर में से आठ मेंबर ने कांग्रेस को वोट दे दिया और नारायण सिंह जी पार्टी को जिला प्रमुख बना दिया ओ हो हो ये तो नई बार में भेजा साइड में खींच गया तो साइड में खींच गया हाँ अब होता बस हाँ पहले सोलह सदस्य थे और आठ मिला थे उसके अंदर कैसे बन गए कांग्रेस के जिला प्रमुख बन गए सोलह होते हुए तो जब... कमल कांग्रेस ही कैट है कमल कांग्रेस कैसे कांग्रेस ने वोट दे दो वो था कमल हाँ, निशान कमल वाले थे लेकिन आठ जनों ने उनको दे दिया कांग्रेस वालों को नारायण सिंह जी सोलह मिल गए हाँ, और इनको आठ मिले हाँ, बीजेपी को हमारे तो बीजेपी के जिला प्रमुख होते हुए भी कांग्रेस का बन गया बहुमत में होते हुए भी उसके बाद में पकड़िया की नहीं पकड़िया नहीं वो पार्टी ने जांच की होगी ऊपर लेवल का मामला था हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं ग्रामीण क्षेत्र के तो वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है उसके बाद में जब हमारे आमेट पंचायत समिति के अंदर प्रधान का नंबर आया और जब मौका मिला भाई कि प्रधान अब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तब कांग्रेस से ला करके भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को पछाड़ते हुए कांग्रेस का प्रधान बना दिया कांग्रेस से ला के प्रधान अभी भी तो यही हो आमेट में नगर पालिका मेरी निवेदन सुनिए ना आप नगर पालिका के अंदर जब मौका मिला कि भाई महिला को चेयरमैन बनेगी तो महिला चेयरमैन के अंदर भी लाकर के भगवान साहब का परिवार जो कांग्रेसी था उनको ला करके बिठा दिए और उनको कांग्रेस से चेयरमैन पर ला बीजेपी ला के चेयरमैन बना दिए हर कार्यकर्ता के साथ जो खिलवाड़ किया हर कार्यकर्ता को जो पीछे धकेलने का जो कार्य किया इससे यहाँ के सभी कार्यकर्ता कुमल विधानसभा क्षेत्र के नाराज हैं जी इसलिए नाराज़ है और इसलिए वो चाहते हैं भाई कि बहुत साल हो गए अब छः बार चुनाव लड़ लिए और हर एक कार्यकर्ता को वो कहते हैं कि अब आप पुराने हो गए हो या आप दोबारा क्या है तो भाई आप भी छः बार लड़ लिए हो तो अब आपका आप ही पुराने ही हो तो आप ही हमारे साथ आनंद करो हम भी कर रहे हैं तो आप भी करो किसी नए को मौका दो आप किसी नए को मौका देना चाहिए बोलेगी मौत करेगी बहुत तो इसलिए इसलिए तो दोनों ही पार्टियाँ ये चाहती है कि चेहरा बदल दो बस जिसका चेहरा बदला वो चुनाव जीता क्यों बहू जी फोट बोलो फिट भी रहोगे थोड़ा फिट भी रहो नहीं हो चेहरा बदलो चुनाव जी तो यार बिल्कुल नई बात आई यार विधानसभा की खासियत है यार कहीं ना कहीं बहुत जोरदार खासियत है आप देखो कुमलगढ़ में बहुत विरोधी में अमज माता के प्रोग्राम रखा बीस हजार पगली भेड़ भी खाना रजा बटे अमज माता रे हाँ कोई तो कह रहा कांग्रेस वो भीम सिंह जी ने मिल जाए तो भी जीत जाए मल्ले मल्ले तो कौन है जीते हैं वो तुम्हारे कांग्रेस की बात नहीं करो मैं तो बीजेपी की बात बीजेपी की बात इस करो कांग्रेस की बात नहीं करो
अच्छा हाँ आप बताओ भाई साहब आप किसको चाहते हो विधायक के रूप में विधायक के रूप में हम भीम सिंह जी को चाहते हैं साहब भीम सिंह जी ने चाहिए हाँ, उन, उनको भेज दो आप उनको जीता कर जीता के रहोगे हाँ सर और क्या विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए क्या क्या विकास अभी अछूता है यहाँ पर विकास तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है सर कुछ भी विकास ना तो कोई कांग्रेस वाले ने किया ना कोई बीजेपी वाले ने किया है तो अब नया आएगा तो वो कराएगा कुछ नए की आप भी मांग कर रहे हो आप भी कहीं मांगे भाई साहब चेहरा चेंज हो रहा है कुमलगढ़ में नया चेहरा आना चाहिए साहब हम सुरेंद्र सिंह जी को पच्चीस साल से जेल रहे हैं अब नहीं जेल सकते जेल रिया हाँ के खेल रहे हो बना जेल रिया कोई काम नहीं हुए हमारे से विकास का कोई काम नहीं हुआ साहब जेल रिया और वे खेल रिया है अच्छा जी भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक चाहते हैं आप कुमलगढ़ विधानसभा में नवा परिवर्तन चेहरा की मांग है हम लोगों सब जन की और सब की रटने आएंगे पूरे सारी व्यवस्था रटने आएंगे रिटर्न कटू आएंगे सब अलग अलग गांव रहा रटम थोड़े की नहीं सब अलग अलग गांव रहा नहीं ही बड़ा बीस हजार मन का रोटी खावा गया कि नहीं गया पहला सब पार्टी में सब जगह जा रहे साहब बीजेपी जितना भी किन परिवर्तन यात्रा चल रही है जो परिवर्तन वाला मांग कर रहा है बट वहाँ सब जाना जा रहा हाँ आप अलग परिवर्तन यात्रा निकाली है परिवर्तन नहीं परिवर्तन चाहिए रहा परिवर्तन चाहिए रहा अच्छा नया आया सुरेंद्र सिंह जी को टिकट मिलेगा तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता सौ से एक हजार से ज्यादा कि हम इस्तीफा बीजेपी से कार्यकर्ता छोड़ के कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में शामिल हो तो पता तो गणेश जी जीत जाएगा नहीं तो नहीं कोई बात नहीं बढ़िया बात है नहीं बढ़िया नहीं वे जीते बढ़िया विकास कारी सा तो वे जीत जाए बदलाव भी चाहिए बदलाव भी चाहिए बीजेपी में बदलाव भी चाहिए चलिए अरे भैया भी थाने के पग पग दुख रहेगी टांगा क्यों चोरी करेगी था अच्छा मैंने अभी एक बात बताओ चुनाव कौन जीत रहे होटे चुनाव तो देखो अगर कार्यकर्ता इतने विरोध में है और फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर वो कैसे जीतेंगे और इस बीजेपी अच्छा। और अगर टिकट चेंज करती है और इतने कार्यकर्ता साथ में है तो चुनाव में मुझ, कोई मुश्किल नहीं होगी और जीता के भेजेंगे भारी बहुमत से भारी बहुमत से भारी बहुमत से और जनता की अगर इतनी मांग है टिकट चेंज करने की और विधायक भी ऐसा होना चाहिए जो सबके दिल में बसना चाहिए और जनता में उसकी पकड़ होनी चाहिए अब वो एक बार जीत के और फिर नजर नहीं रखते तो जनता में पकड़ ढीली हो जाती है और इस तरह से तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा कार्यकर्ता अगर इतना विरोध है तो जीतना मुश्किल हो सकता है जीतना मुश्किल भी हो सकता है नहीं जीत पाएंगे फिर तो और कांग्रेस के लिए आसान राह हो जाएगी अगर टिकट चेंज नहीं करेंगे कांग्रेस आराम से जीतेगी फिर फिर आराम से कांग्रेस जीत जाएगी कांग्रेस जीत जाएगी वाह यार ये तो मतलब क्या बातें करते हैं यार आप मजेदार बात है तुम्हारे यार भाई साहब आप बताओ किस तरह का विधायक चाहते हो और आप भी बदलाव ही चाहते हो क्या हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं एरिया में काम नहीं हुआ धरातल पे कोई काम नहीं हुआ बदलाव चाहते हैं और टिकट चेंज चाहते हैं कहीं पार्टी में चाहिए टिकट चेंज बीजेपी अच्छा तो मतलब दो ही पार्टी में चेंज कर देना अरे दोनों से वो उनका क्या लेना देना हमारा बीजेपी से काम है हाँ बीजेपी में काम है पर अटे दो ही ने बदल बदल ठीक रहे अच्छा हेल्थी कॉम्पिटिशन भी जाएगा हाँ ठीक ठीक रहेगा क्योंकि कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं विधानसभा ना नाम बता रहे बदलाव विधानसभा करता है ना अरे बदलाव चाहिए इस सीट पे बाकी सीट पे बदलो ना बदलो इस सीट पे बदलाव चाहिए इस सीट पे बदलाव चाहिए कौन है आपका विधायक का उम्मीदवार कौन है आपका उम्मीदवार तो ये सात आठ जन है किसी को भी दे दो और इनको पसंद नहीं आया दूसरे को दो लेकिन बदलाव करो बदलाव चल ठीक है भाई तो ये भी बदलाव की मांग कर रहे हैं और लगातार हर व्यक्ति बदलाव की मांग कर रहे हैं यहाँ पर तो जनमंच के माध्यम से हमने जाना के कैसा विधायक चाहते हैं यहाँ के लोग बीजेपी वालों का स्पष्ट संदेशा है बीजेपी के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही लोगों का कहना है कि चेहरा बदलो चुनाव जीतो जिसने चुनाव में चेहरा बदलेगा वो चुनाव यहाँ से जीत जाएगा उम्मीदवार का कोई मायना नहीं है तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं उनके बूते पर वो चुनाव जीत सकती है पर चेहरे बदलाव की मांग पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठी है और एक भाई साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मान सिंह जी के कुछ अधूरे सपने थे जो सांसद सही बात यहाँ पूरे करने आई है तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं जय हिंद जय भारत जय मेवाड़ जय मेवाड़